Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z informacjami o Jurassic World Evolution 2. Koniecznie zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić żadnej nowej informacji. Ciebie nic to nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje do dalszej pracy. Moi drodzy, wyjeżdżam na urlop i jest to jeden z trzech materiałów, które udało mi się dla Was przygotować na zapas. Mam nadzieję, że wybaczycie mi pewien czas bez materiałów, ale muszę odpocząć i nabrać sił. Bez zbędnego przedłużania intro i lecimy z materiałem. Zapraszam. Ostatnio opowiadałem wam o nowej frakcji, która pojawi się w Jurassic World Evolution 2. Naukowcy. Personel odpowiedzialny za wytwarzanie naszych dinozaurów i praktycznie w 100% będzie od nich zależeć rezultat oraz czas inkubacji. Z tego co można wywnioskować z ich prezentacji, to prawdopodobnie będziemy mogli ich ulepszać. Pewnie trochę jak dodawanie ulepszeń w jedynce typu Extraction Speed lub Ranger Reload Speed, na pewno wiecie o czym mówię. Jak widzimy ich rozpiska jest dosyć duża, ale to bardzo dobrze, że nie jesteśmy skazani na na przykład jakieś 5 stałych osób. Dlaczego? A to dlatego, że nasi naukowcy będą odczuwać zmęczenie. Im bardziej naukowcy są zmęczeni, tym większe ryzyko na sabotaż, ale pewnie też na bezpieczeństwo parku. Jak może to wpływać na bezpieczeństwo parku jeszcze nie wiem, ale na filmie widzimy T-Rexa, który wydostaje się ze swojego wybiegu. Więc jest to na pewno pokazane nie bez przyczyny. Kto wie, może jeśli genom danego gatunku jest wydobywany przez zmęczonego naukowca lub jeśli dany naukowiec, który jest zmęczony bierze udział przy inkubacji, to te dinozaury są na przykład bardziej nieprzewidywalne, może będą mieć dużo większe potrzeby terytorialne albo będą się w kompletnie niespodziewanym momencie denerwować i starać się wydostać. Także dostajemy ich kilku, żebyśmy mogli sobie personel zmieniać żeby jedni mogli sobie odpocząć i inni pracować za nich. Bardzo uogólniając wprowadzamy do naszych parków system zmianowy, co nie ukrywam, bardzo mi się to podoba. Wprowadza to taki element realizmu. To znaczy teraz mi się to podoba, a w czasie rozgrywki na pewno będę na to narzekać, że muszę czekać aż się pracownicy wyśpią, bo nie mogę czegoś zrobić szybciej. Ale to taki szczegół, którym będę się martwił podczas nagrywania odcinków z gameplayu. To co jest na razie pewne w ich kwestii to to, że będą oni odpoczywać w Staff Center, w którym też możemy wprowadzać ulepszenia takie jak w jedynce. Zresztą sam opis budynku już teraz wskazuje na to, że to właśnie tam będziemy mogli zwiększać ilość naszych naukowców oraz tam zdobywać nowe umiejętności dla nich. Przypomina to Research Center z jedynki i możliwe, że mam rację. Zobaczymy, póki co większość moich przypuszczeń się sprawdzała, tak więc kto wie, może i tym razem mam rację. Jest to nowa frakcja, więc jest to coś, czego wcześniej nie widzieliśmy w pierwszej części, ale bardzo często pojawiały się pytania, czy będzie wsparcie w języku polskim, więc tak, możecie być spokojni. Wydaje mi się, że wszystko będzie w bardzo w łatwy sposób zrozumiałe, ponieważ mają pojawić się polskie napisy. Tak więc nie, będzie, nie musicie się obawiać, dacie radę na pewno. To by było na tyle w dzisiejszym materiale. Koniecznie zostaw subika na kanale, żeby nie pominąć żadnej informacji, bo jak mówiłem na początku, Ciebie to nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje do dalszej pracy. Tymczasem ja będę się z Wami żegnał. Na razie, trzymajcie się, piąteczka.